a coin if coin shows head toss it again but if it shows tail then throw a dice find the conditional probability find the conditional probability of the event the dice shows a number greater than 4 dice shows a number greater than 4 given that given that there is at least one tail there is at least one tail हाँ तो कंडीशनल प्रॉपर्टी बताने ना तुमने कि सम इतना है और एटलीस्ट एक डाइस भी है एक टेल भी है वन बाय थ्री न टू बाय नाइन इज करेक्ट कौन सा तुक्का मारा और कैसे मारा ए इंटरसेक्शन बी होगा वन बाय सिक्स और पी बी क्या होगा पीबी निकालने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा पीबी क्या है देर इज एटलीस्ट वन टेल तो कौन कौन से इसमें आपके पास कैसे जाने वाले हैं एक तो है, आपने क्या किया पहले एक कॉइन को टॉस किया या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है हेड आ गया तो फिर से कॉइन को टॉस किया मतलब हेड हेड हो सकता है या तो फिर हेड टेल हो सकता है टेल आया तो क्या किया डाइस को थ्रो किया सो टी वन टी टू टिल टी सिक्स ये सारे केसेस पॉसिबल हैं। अब मेरे पास ए इवेंट क्या है सम इज ग्रेटर देन फोर डाई शोज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन फोर तो इसमें तो दो ही चीजें ग्रेटर देन फोर वाली में टी फाइव और टी सिक्स मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन फोर एंड देर इज एटलीस्ट वन चेल तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का सैंपल स्पेस है इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई टोटल केसेस आपके पास हुए ट्वेल्व नहीं कितने मर्जी कैसे बन सकते हैं नहीं अगर हेड हेड आ रहा है हाँ केसेस तो आपको देखो आपने क्या किया आपने एक बार प्राइस को कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ठीक है जी अगर हेड आया तो फिर से कॉइन को टॉस करना है तो टेल या हेड मतलब ये आउटकम हो सकती है फाइनल आपकी अगर फिर से हेड आया तो फिर टॉस करना अगर फिर नहीं 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 दो ही काम है बस इसके बाद आगे नहीं जाना है कि फिर से हेड आ गया तो फिर से कॉइन को टॉस करना शुरू कर देंगे या कुछ और है तो पहला इवेंट फिनिश हेड या टेल आने पर दूसरा इवेंट फिनिश उसके बाद टेल या डाइस को हेड कॉइन या डाइस को थ्रो करने पर फिर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी एट केसेस
लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या हम फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू बाई एट तो तब हो जब ये इक्वली लाइकली हो ये इक्वली लाइकली तो नहीं है कैसे हर एक इवेंट इक्वली लाइकली है मतलब हाँ प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ये तो आपको क्या करना पड़ेगा इंडिविजुअली इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेगी सीधा सीधा टू बाई एट नहीं कर सकते इसमें तो पहले आपको निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टी फाइव प्रोबेबिलिटी ऑफ टी सिक्स और वहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बनेगी तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी हाँ वन बाय ट्वेल्व एंड वन बाय ट्वेल्व सो टू बाय ट्वेल्व वन बाय सिक्स होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट विल नॉट बी टू बाय एट ठीक है अब पी बी बताओ क्या होगा पी बी है एटलीस्ट वन टेल शुड बी देर तो उसमें ये वाला केस और ये वाले सारे केसेस आएंगे नहीं होगी ये फिर भी सेवन बाय फिर आप देखना पड़ेगा कि इलेवन बाय ट्वेल्व कैसे आएगी हर एक के लिए आपको करना पड़ेगा इसमें तो नहीं ये इलेवन बाय ट्वेल्व बनेगी वन बाय फोर वन बाय फोर नहीं बेटा देखो अब ये जो आउटकम है ये दो चीजों से कंसिस्टेड है एक बार आपने क्रॉस किया तो हेड आने की प्रॉबिलिटी वन बाय टू हेड आ गया दोबारा किया तो फिर टेल आने की प्रॉबिलिटी वन बाय टू यहां पर भी तो वन बाय ट्वेल्व वैसे ही आई है T1 मतलब पहले टॉस में टेल आया टेल आने की प्रोबेबिलिटी वन बाय टू डाइस को थ्रो करने पे वन आने की प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स हाँ ये देखो इस केस के लिए कह रहे हो इस केस की प्रोबेबिलिटी वन बाय फोर और इन छो केस की प्रोबेबिलिटी वन बाय ट्वेल्व अच्छा तुम टोटल थ्री बाय फोर बोल रहे हो टोटल नहीं तुम इसकी जहां तक मुझे समझ में आया थ्री बाय फोर बोल रहे थे फिर ठीक थ्री बाय फोर पी बी की प्रॉबिलिटी और ए इंटरसेक्शन भी है तुम्हारे पास वन बाय सिक्स तो उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर बनेगा टू बाय नाइन तो ये ध्यान रखना है अगर इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है तो आपको इंडिविजुअल केस के लिए प्रॉबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी और उसके हिसाब से अपना आंसर देना पड़ेगा नेक्स्ट रिपोर्ट An electronic assembly consists of two subsystems. An electronic assembly consists of two subsystems, A and B. It is known that probability of A fails is point two. Probability of B fails alone. Is point one five. Probability of A and B fails is zero point one five. आपको चाहिए probability of A fails oblique, B has failed. ए एंड बी फेल मतलब दोनों वो थे एंड बी फेल दो सिस्टम है दोनों फेल हो रहे हैं यहाँ पे ए फेल्स यहाँ पे बी फेल्स अलोन
No, güey. Hmm. Pi. A, थोड़ी ना चाहिए तुम्हें तुम्हें चाहिए B has failed. तुम्हारे को क्या चाहिए Probability of A fails. Intersection. B has failed upon probability of B has failed. Numerator to intersection. A fail hua, B B fail ho gaya. Wo aapko sida sida diya hai. Point one five. Now B has failed. Point three. So point one five upon point three answer is one by. हाँ ये तो ये वाला इस ये वाला पॉइंट वन फाइव इस इंटरसेक्शन भी ये ए एंड बी फेल इस सेम आज दिस कंडीशन ए फेल्स इंटरसेक्शन बी हैज फेल्ड सो ए इंटरसेक्शन बी कितना है पॉइंट वन फाइव फिर है हमारे पास आफ्टर दिस इंडिपेंडेंट इवेंट्स Independent events. Two events are said to be independent if P A intersection B is same as P A into P B. हम कहते हैं P A oblique B is P A intersection B upon P B. This is the probability of happening of A when B has already happened. अगर A और B independent हैं इसका मतलब ए के होने पर बी के होने या ना होने से कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी विल बी सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेल्फ सो दिस इज इक्वल टू बी ए सो बी इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी ए इन टू बी बी तो अगर आपको गिवन है कहीं पर कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं आप इस रिजल्ट को यूज कर सकते हो एक चीज दूसरा आपको हुँ? नहीं नहीं इन यहां से देखो ना अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है इसका मतलब ए का होना या ना होना बी पर डिपेंडेंट नहीं है नहीं है तो ए बाय बी इज सेम एज बी ए इट मीन दिस टर्म इज इक्वल टू बी सो पी ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज पी ए इंटू पी बी इंडिपेंडेंट इवेंट में अब ऐसा समझ लो मान लो मैं कहूं कि मेरे पास व्हाइट और ब्लैक बॉल्स पड़ी हैं एक बैग में मैंने पहले व्हाइट बॉल निकाल ली पर वो वापस रख दी उसके बाद ब्लैक बॉल निकाली तो अब ब्लैक की आने या ना आने पर मतलब ब्लैक आएगी उसका जो आउटकम है वो पहले वाले इवेंट पर डिपेंडेंट ही नहीं है सो दे बिकम इंडिपेंडेंट तो अगर आपको प्रूव करना है गिवन इवेंट्स टू बी इंडिपेंडेंट तो या ये प्रूव करोगे इंटरसेक्शन बी सेम एस बी एन टू बी बी या गिवन है इंडिपेंडेंट तो इस रिजल्ट का आप यूज कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन के अंदर क्वेश्चन Three coins are tossed. Three coins are tossed. Event E is defined as three heads or three tails. F is at least two heads. G is at the most two heads. अब आपको बताना है जो पेयर मैं लिख रही हूं ई एफ ई जी एंड एफ जी इनमें से कौन से इंडिपेंडेंट हैं और कौन से डिपेंडेंट हैं
ई एंड पहला पेयर ई एफ डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कैसे इवेंट है थ्री हेड्स और थ्री टेल्स और थ्री टेल्स अगर थ्री टेल्स वाली कहानी आ गई तो वही करना है जब आपको प्रूफ आएगा तो ऐसे थोड़ी ना सोच के हाँ जी ऐसे लिख के दिखाना है ना कुछ हाँ जी नहीं बात में नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है थ्री हेड्स और थ्री टेल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज वन बाय टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एट लीस्ट टू हेड्स ई की वन टू बाई एट वन बाय फोर पी एफ एट लीस्ट टू हेड्स एट लीस्ट टू हेड्स तीन बार टॉस कर रहे हैं ना चार केसेस बनेंगे ना तीनों हेड वाला और तीन दो हेड वाले तीन केस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एट द मोस्ट टू हेड्स सेवन बाय एट सिर्फ एक केस नहीं आएगा जिसमें तीनों हेड है बाकी सब केसेस आएंगे अब आपको देखना है ई और एफ इंटरसेक्शन पी ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है इवेंट है थ्री हेड्स और थ्री टेल्स और यहां पर एटलीस्ट टू हेड्स अगर आप इसका सैंपल स्पेस लिखते हो तो एच 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 टी 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 ये दो आउटकम्स है और अगर आप एफ इवेंट का लिखते हो तो आपके पास ये चार आउटकम्स हैं व्हाट इज कॉमन बिटवीन द टू सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F will be one by eight. Eight total outcomes to eight hi rehengi. Jab agar three coins ko toss karoge, to P E into P F is one by eight. E intersection F is one by eight. So E and F are independent events. Ab mujhe chahiye F or G. F or G mein kaun se common cases? एट लीस्ट टू हेड्स क्या ये वाला केस और एट दी मोस्ट टू हेड्स में तीन केसेस हो गए आपके पास कॉमन और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन थ्री बाय एट नहीं आ रही इट मीन्स दे आर डिपेंडेंट इसी तरह से तीसरा चेक कर लो ठीक है एफ एंड जी 
नहीं बन रही सो so, वो भी कैसा है डिपेंडेंट पहला सिर्फ इंडिपेंडेंट बाकी दोनों डिपेंडेंट नेक्स्ट लिखो अ डाय इज मार्क्ड वन टू थ्री इन रेड कलर वन टू थ्री इन रेड फोर फाइव सिक्स इन ग्रीन ए इवेंट है नंबर इज इवन और बी नंबर बी इवेंट है नंबर इज रेड आपने बताना है ए और बी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट हाँ हाँ डिपेंडेंट है पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट सेम एज पी ए इंटू पी बी पी ए कितना निकाला पी बी पी बी कितना वन बाय थ्री है पी बी बी क्या है नंबर इज रेड वन बाय सिक्स थ्री बाय सिक्स वन बाय टू होगा नंबर इवन होने की प्रोबेबिलिटी वन बाय टू रेड होने की प्रोबेबिलिटी वन बाय टू गड़बड़ कहां हो रही है नेक्स्ट देखो जी Event A and B are such that probability of A is one by two. Probability of A union B is three by five. Probability of B is an unknown. आपने P बताना है दो केसेस में पहला when A and B are mutually exclusive. and second case is when they are independent पहला वन बाय टेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन भी जीरो हो जाएगा ए यूनियन बी सेम एस बी ए प्लस बी बी वहां से आ जाएगा इंडिपेंडेंट में उसमें इंटरसेक्शन कैसे निकालनी है अगर इंडिपेंडेंट दिए हैं इसका मतलब
वन बाय फाइव नेक्स्ट लिखो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट probability of their simultaneous occurrence probability of their simultaneous occurrence is 1 by 8 probability that neither occurs is 3 by 8 probability of a nikalni hai or probability of b nikalni hai ए भी इंडिपेंडेंट है ये दिया है साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी वन बाई एट है नीदर अकर्स इज थ्री बाई एट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालनी है पहले मुझे एक बार बताओ अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट होंगे होंगे ए कॉम्प्लीमेंट और बी इंडिपेंडेंट होंगे Will they be independent? A और B independent है तो A complement, B complement कह रहे हो independent है अगर होना dependent नहीं है तो नहीं होना भी तो dependent नहीं हो सकता A complement and B, will they be dependent or independent? Dependent क्यों उसके होने या ना होने का दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं If A and B are independent, A complement, B complement A complement into B, A and B complement all are going to be. Good afternoon, Jay. All are going to be independent of each other. Can you prove it? हाँ, जो आपके पास पढ़ा है आपने अभी तक उन्हीं rules के base पे आप इसे prove कर सकते हो. But अभी के लिए सिर्फ याद रखो, करना है prove तो देखो जरा करके. अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो मैं कह रही हूं ए कॉम्प्लीमेंट और बी इंडिपेंडेंट होंगे इसको प्रूव करो बताओ जी क्या करूं पहले मुझे बताओ कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आर दी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले बच्चे जो हैं ये जरा आवाजें कम करो ठीक है और क्या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बी है नहीं है हमने है तो कैन आई राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी विल बी सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे चाहिए ये इफ आई कैन प्रूव दिस इज इक्वल टू योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई कैन से टू आर इंडिपेंडेंट I write it as P B minus probability of a intersection B. A and B are given to be mutually uh, uh, independent. They are given to be independent. So probability of a intersection a complement intersection B is P B minus P A into P B. P B into one minus P A. 
पी बी इंटू पी ए कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड बी ए कॉम्प्लीमेंट ऑल आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट अब करो जरा क्वेश्चन वीनु मैम होंगे बोलो क्या काम है बेटा अभी तो आप चले जाओ और जो बाकी आपके साथ साथियों ने भी बोल दो आज तुम्हारी क्लास नहीं होगी ठीक है अब रुक जाओ मुझे बात तो सुन लो पहले आप और कल सुबह साढ़े छह बजे केमिस्ट्री की क्लास होगी ठीक है शाम को फिजिक्स की क्लास के बाद बायो की क्लास होगी कल को आपने आना नहीं है क्यों क्या हो गया अच्छा चलो ठीक है बाकियों को इन्फॉर्म कर देना कि सुबह केमिस्ट्री की क्लास है और शाम में फिजिक्स और बायो दोनों की क्लास है अभी कोई क्लास नहीं अभी जा सकते हैं बता देना प्लस वन वाले जो भी बच्चे बायो वाले तुम्हारी अभी कोई क्लास नहीं है फिर इसके बाद अब हाँ 
मतलब अभी कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास तो नहीं ना है तुम्हारी हाँ तुम्हारी तो है इनकी तो नहीं है ना हाँ दूसरे स्टूडियो में हाँ जी हो गया क्वेश्चन दोनों इंडिपेंडेंट है प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉपर्टी ऑफ बी वन बाई एट है कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट थ्री बाई एट है चाहे इसमें चेंज कर लो चाहे इसमें कर लो इफ आई टेक दिस टू बी वन माइनस पी ए एन टू वन माइनस पी बी इक्वल टू थ्री बाई एट तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस पी ए इन टू पी बी ना प्लस पी ए पी बी माइनस पी ए प्लस पी बी एस थ्री बाई एट माइनस पी ए इन टू पी बी वन बाय एट है तो वन प्लस वन बाय एट माइनस थ्री बाय एट इज पी ए प्लस पी बी नाइन बाय एट माइनस थ्री बाय एट सिक्स बाय एट सिक्स बाय एट का मतलब हो गया थ्री बाय फोर सो पी ए प्लस पी बी आठ रहे नौ बाय आठ नौ माइनस तीन छह बाय आठ का मतलब तीन बाय चार अब एक ये है और एक ये है फिर देखो कहां गड़बड़ करिए इसे मल्टीप्लाई करोगे तो वन माइनस पी बी माइनस पी ए और प्लस पी ए पी बी ठीक है जी थ्री बाय फोर आ गया और पी ए इंटू पी बी वन बाय एट है हाँ पी ए को लिख लो या तो पी बी किसी को भी दोनों में से एक को लिख लेते हैं पी ए आ रहा कैसे आ रहा है पी ए को लिख देते हैं वन बाय एट पी बी प्लस पी बी इज इक्वल टू थ्री बाय फोर आठ पी बी आठ पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स पी बी मैं इसको लिख देता हूं एट एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो पी बी को एक्स में ले लिया आठ और माइनस छ क्या दिक्कत है माइनस चार माइनस दो फैक्टर्स बन जाएंगे फोर एक्स टू एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस वन सो एक्स कैन बी वन बाय फोर और वन बाय टू एक्स किसको लिया मैंने पीबी को पीबी आपका आ जाएगा उसे करस्पॉन्डिंग पी आ जाए ठीक है नेक्स्ट अ बैग कंटेन्स थ्री रेड एंड फाइव ब्लैक बॉल्स अ बैग कंटेन्स थ्री रेड एंड फाइव व्हाइट बॉल्स फाइव ब्लैक बॉल्स सेकेंड बैग कंटेन्स सिक्स रेड एंड फोर ब्लैक सिक्स रेड फोर ब्लैक अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड क्या चीज हाँ मुझे नहीं नहीं कंडीशनल नहीं है ये कंडीशन तो कोई नहीं जस्टिफाई है तुम्हें तो सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो दो बॉल्स आप ड्रॉ कर रहे हो वो रेड है 
नाइन बाय इंडिपेंडेंट इवेंट में पहले में से रेड आना और दूसरे में से रेड आना दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर सो दोनों में से रेड आने की प्रॉबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो दैट विल बिकम योर आंसर नेक्स्ट लिखो अ पुलिसमैन फायर्स फोर बुलेट्स अ पुलिसमैन फायर्स फोर बुलेट्स ऑन अ थीफ द प्रोबिलिटी दैट thief will be killed by one bullet thief will be killed by one bullet is 0.6 what is the probability that thief is still alive hmm एट्टी वन बाय सिक्स ट्वेंटी फाइव कैसे क्या क्या प्रॉबिलिटी पॉइंट सिक्स इंटू पॉइंट सिक्स इंटू पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स किस चीज की प्रॉबिलिटी है हाँ तो पॉइंट फोर पावर फोर होगा तो जो तुमने निकाला है वो आंसर गलत है ठीक है समझ में आगे बात है हम आज की तो बायो वालों की नहीं है ना मैथ की तो आई है बाय वालों की छुट्टी है मैथ की क्लास तो है चलो जी अब मुझे बताओ अगर ये हो गया नाउ यू हैव टू प्रूव दैट इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू वन माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इन टू पी बी कॉम्प्लीमेंट A and B are independent. Then prove that P A union B is same as one minus P A complement into P B complement. क्या गया प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को कर दिया पी ए इंटू पी बी अब आपको जो आंसर चाहिए उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्स पर जाना है तो क्या करोगे वन माइनस किसको
क्या इससे ये रिजल्ट आएगा तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखना है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट एंड ए यूनियन बी इज सेम एज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट एंड पी बी कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन लिखो जी अब बैग कंटेन्स फाइव वाइट सेवन रेड एंड एट ब्लैक बॉल्स फोर बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन फोर बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट वॉट इज द प्रॉबिलिटी दैट एट लीस्ट वन इज वाइट चार पावर अपॉन कितना बोल रहे हो टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स माइनस हाँ ठीक नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन अ प्रॉब्लम इन मैथ्स इज गिवन टू थ्री स्टूडेंट्स अ प्रॉब्लम इन मैथ्स इज गिवन टू थ्री स्टूडेंट्स हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर वन बाय टू वन बाय थ्री एंड वन बाय फोर वन बाय टू वन बाय थ्री एंड वन बाय फोर वॉट इज द प्रॉबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व वॉट इज द प्रॉबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व कैसे तीन लोगों को दी है और उनके सॉल्व करने की प्रॉबिलिटी वन बाय टू वन बाय थ्री वन बाय फोर अपनी क्लास ना ना सोच के चलो कि प्रॉबिलिटी वन बाय टू होगी पचास बच्चे बैठे हों और सबके सॉल्व करने की प्रॉबिलिटी अलग अलग होगी सो आंसर वन बाय टू कैसे आ सकता है किसको मल्टीप्लाई करो पहले तो ये सोचो कैसे है क्या क्या प्रॉबिलिटी है कि आपका सम सॉल्व हो जाए पचास में से बच्चे बैठे हैं यहां तो चलो तीन है एक भी सॉल्व कर ले तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया अच्छा मतलब बाकियों का कुछ मतलब ही नहीं है हैं वो बेचारे सॉल्व कर भी लें तो उनका कोई लेना देना नहीं है उससे <laughs> फिर बाकी तो नकल मार ही लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कह रही हूँ क्या क्या केसेस देने पड़ेंगे एक सॉल्व कर ले तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई दो सॉल्व कर लें तो भी हो गई तीनों ने सॉल्व की तब भी हो गई ठीक है या तो आप सारे केसेस लेके चलो कि ए ने सॉल्व की बी ने की सी ने की ए बी ने की सी ने नहीं की बी सी ने की ए ने नहीं की सारे केसेस लो या फिर क्या कर सकते हो हाँ वन माइनस नन सॉल्व वो कैसे फाइंड करेंगे अब एक का अपने बारे में मत सोचना एक का प्रॉब्लम सॉल्व करना क्या दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है प्रैक्टिकली तो है बट वैसे नहीं है सो <laughs> so, तीनों का सॉल्व करना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गया इट मींस कैन आई से वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट विल गिव मेरी आंसर नन आउट ऑफ द थ्री इज एबल टू सॉल्व
अब आपको दी है वन बाय टू वन बाय थ्री वन बाय फोर प्रॉबिलिटीज ऑफ सोल्विंग आपको नॉट सोल्विंग चाहिए वन माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो और आंसर मुझे मुझे ये तो नॉट सॉल्विंग है ना मुझे चाहिए प्रॉबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन विल बी सॉल्व ये तो है प्रॉब्लम विल बी सॉल्व पूरे में से मैंने वो वाला केस निकाल दिया जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी कब नहीं होगी जब तीनों ही नहीं कर पाएंगे बाकी सारे केसेस में तो सॉल्व हो ही जाएगी चाहे एक करे चाहे दो करे चाहे तीनों कर ले नेक्स्ट देखो अ मशीन ऑपरेट्स इफ ऑल ऑफ इट्स थ्री कंपोनेंट्स फंक्शन A machine operates so all of its three components function. The probability that the first component fails is point four, point one four. Second component fails probability point one zero, and third component fails probability is zero point zero five. What is the probability that? Machine will fail during operation. ध्यान से सोच के करना चाहे पूरा मतलब आप कैलकुलेशन मत करो पर करना क्या है वो मुझे समझा दो चलो में नहीं चलती है मशीन एक भी कंपोनेंट फेल हो गया तो नहीं चलती पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया या तो मैं सारे केसेस लू ए नहीं चला बी नहीं चला सी नहीं चला ए बी नहीं चले सी चल गया तीनों चल गए या फिर मैं क्या करूं वन माइनस चले नहीं के चले हम्म बस यही पॉइंट है इसमें आपको फेल होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए इसका मतलब वन माइनस तीनों चले हाँ दिस इज दिन पॉइंट इन दिस क्वेश्चन हाँ बट अब ए कॉम्प्लीमेंट हो गया चलना क्योंकि ए है फेल होना सो कॉम्प्लीमेंट इज चलना नेक्स्ट देखो probability of solving a specific problem independently probability of solving a specific problem independently by a and b are 1 by 2 and 1 by 3 respectively 1 by 2 and 1 by 3 respectively if both try to solve problem independently find the probability that exactly one of them solves the problem exactly one of them solves the problem हाँ जी अब मुझे चाहिए एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम मींस मैंने क्या कहा एटलीस्ट वन बोला मैंने क्या कहा एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व इसके तीन केस बनते हैं अगर एक सॉल्व करते हाँ बेटा फिर अगर दोनों सॉल्व कर रहे हैं तो एग्जैक्टली exactly वन वाली कंडीशन कैसे अच्छा तुम टोटल बता रहे हो टोटल में तुम कह रहे हो कि दोनों सॉल्व कर लें दोनों ना करें 
हाँ या तो ऐसे कर लो या तो फिर बाकी के आपको एक्चुअली क्या करना पड़ रहा है दो केसेस तो सॉल्व करने भी पड़ रहे हैं इसमें भी तो तुम सीधा वही केस निकाल दो जब ए सॉल्व कर रहा है या ए नहीं कर रहा बी कर रहा और दूसरा ये दो केसेस निकाल लो फिर दो तो वहां भी निकालने पड़ रहे हैं फिर वन में से माइनस भी करना पड़ेगा सो इट्स बेटर वी टेक दिस नेक्स्ट रिपोर्ट प्लस वन वाले नहीं पूछ रहे तुम कह रहे हो बच्चे दो बजे तक बेटे फिजिक्स की दो बजे है ना तुम्हारी क्लास तुम हा इनकी प्लस टू वालों की दो बजे है ना फिजिक्स की और पांच दस मिनट रुक जो पहले इसको थोड़ा सा और करवा के फिर मैं तुम्हारी क्लास लूंगी एक आपने टर्म पढ़ी थी प्लस वन में ऑर्ड्स अगेंस्ट एन इवेंट एंड ऑर्ड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट कुछ याद है क्या था ये ये यूज हो जाती है कई बार ऑर्ड्स अगेंस्ट एन इवेंट एंड ऑर्ड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट अगर दिए है ऑर्ड अगेंस्ट एन इवेंट आर थ्री इज टू फाइव या दिए है ऑर्ड इन फेवर ऑफ एन इवेंट आर थ्री इज टू फाइव इनका मतलब क्या है नहीं पता ऑर्ड अगेंस्ट एन इवेंट मीन्स पी ए कॉम्प्लीमेंट इज टू पी एज गिवन ऑर्ड इन फेवर का मतलब पी ए इज टू पी ए कॉम्प्लीमेंट इज गिवन तो अगर मैं कहूं ऑड अगेंस्ट एन इवेंट आर थ्री इज टू फाइव तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी फाइव बाई एट और अगर इन फेवर है थ्री इज टू फाइव तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी थ्री बाई एट क्वेश्चन लिखो फिर ऑड अगेंस्ट ए सॉल्विंग अ सर्टन प्रॉब्लम Odd against A solving a certain problem are फोर to थ्री and odd in favor of B solving the same problem. These are odds against A solving. These are odds in favor. of b solving you have to find the probability that problem will be solved करा क्या है सब हम्म पी ए कितना पी बी हम्म इनको मल्टीप्लाई करके वन में से माइनस कर दिया आपको क्या चाहिए प्रॉब्लम विल बी सॉल्व के बहुत सारे केसेस हैं तो वन माइनस प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व ध्यान से समझ लो बात को हमें चाहिए प्रॉब्लम मुझे चाहिए प्रॉबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व 
अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसके लिए तीन केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे क्या बोथ सॉल्व हाँ नॉट सॉल्व है तो मैं क्या कहू नॉट अच्छा हमें चाहिए प्रॉब्लम इज सॉल्व तो मैं क्या करूं वन माइनस प्रॉब्लम नॉट सॉल्व नॉट सॉल्व का मतलब है ना ए सॉल्व करे ना बी सॉल्व करे और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है उनका सॉल्व करना सो so, मुझे क्या चाहिए एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वन माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट लिखो नेक्स्ट लिखो क्या हो गया A bag contains four white and two black balls. Four white, two black, three white and five black in second bag. Find the probability that one ball is white and one is black. One is white and one is black. If one ball is drawn from each bag, if one ball is drawn from each bag, how? पहले बैग में से ए वन व्हाइट एंड वन इज ब्लैक की प्रोबेबिलिटी चाहिए हाँ। तो पहले में से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी सचिन भाई ट्वेंटी फोर ये जो आपके पास ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है अगर सिंपली क्या होता पहले में से व्हाइट दूसरे में से ब्लैक तो एक ही केस था भी कहा एक व्हाइट एक ब्लैक तो दोनों केसेस आपको कंसीडर करने पड़े नेक्स्ट टिक अब बॉक्स कंटेन्स थ्री रेड एंड फाइव ब्लू बॉल्स थ्री रेड फाइव ब्लू बॉल्स टू बॉल्स आर ड्रान वन बाय वन Without replacement, two balls are drawn one by one without replacement. Probability of getting one red and one blue ball. One red and one blue. Now without replacement का मतलब क्या निकाल के वो निकाल दी. Without replacement का मतलब जो निकाली थी वो निकाल दी. वो वापस नहीं डाली. With the replacement का मतलब डाली. Without replacement means जो डाली जो निकाली वो वापस नहीं डाली. वो बाहर ही पड़ी अभी हाँ जी That's all for today. अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे आपकी फिर से क्लास उधर चले जाओ शुरू हो चुकी है क्लास आपकी